साथ में शुरू करेंगे ऐसे नहीं होगा गलत कर रहे हो आगे साथ हाथ भी जैसे करो तभी तो भीख मिलेगी खेल हो जाओगे सिग्नल पे हाँ शुरू करो जो तुम्हें मैंने कल सिखाया था तुम पहले दे परेशान हो चुका हूँ मैं लोगों से रद्दी कैसी होती है वैसा मुंह बना लो रद्द बना मुंह पे दिखना चाहिए तुम लोग बैंगन ने यार बैंगन में एक लटकन है वो आनी चाहिए ऐसे लो बैंगन ने तुमसे नहीं हो रहा है तुम्हें रद्दी बेच के दिखाओ अखबार दे पुराने बर्तन दे आज से तुम रद्दी बेचोगे तुम फल बेचोगे सर पहले मैं रद्दी बेचता था पिछले हफ्ते सूर के चक्कर में हमारा धंधा चेंज करवा दिया तो मुझे पता है ना कि मैं बेवकूफ हूँ हेलो साजी मैं कमिल कितना ही ना होगी तुम हाँ मेरे मेरे कुर्ते में घुस जाओगी इधर एक तो क्लास में लेट आती हो फिर क्या रही हो कमिल ये तुमसे ज़्यादा बेस रहे हैं लेकिन क्लास में पहले आए हैं उस्ताद जी आपने मुझे डाटा बदतमीज क्या जरूरत है इतनी जल्दी आने की कौन सा तू मोहम्मद रफी बन गया अभी इधर आओ इधर आके मुर्गा बनो बदतमीज कहेंगे खबरदार अंडे दिए तो यार आपने उस दिन वो पांच से छक्के मारे ना बैक टू बैक हाँ तो मेरा कमिश्नर साहब का बेटा आपका बड़ा फैन है उससे मैच मिस हो गया तो उनके घर पे आके अगर आप लाइव मार सके तो अच्छा लाइव नहीं मारते जो करते हैं उधर ही करते हैं तो कल को आपको लाइव शो बुक हो तो फिर कैसे करते हैं अच्छा लाइव शो लेते ही नहीं अच्छा अच्छा ओके आराम से मैंने तो सुना था आपने गालियां छोड़ दी हैं आप ठीक है अर्जुन जी कैसी हैं आप बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसे ही होता है बैठे बैठे कमाओ तो बहुत बढ़िया होता है ओए कौन हो तुम लोग सरकार मर मर के शौचालय बना रही तुम लोग इधर क्या कर रहे हो हाय हाय पुलिस पुलिस पहुंचो रेड पर गई भागो एक मिनट एक मिनट कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा कौन है ये उधड़ा हुआ टूथब्रश कौन है तू कौन है तू इंस्पेक्टर साहब ये मेरे उस्ताद जी हैं अच्छा अच्छा ये उस्ताद हैं मुझे लगा दिवाली गई है किसी की सफाई में से निकला ये चल क्या रहा है इधर सर यहाँ कुछ गलत नहीं चल रहा है हम दोनों इनके चेले हैं या तुम तो मुझे बकरे के लेले लग रहे हो शराब की बोतलों में सब्जियाँ भरभर के बेचते हो तुम लोगों पे केस बनता है तुम पे बनता है बुड्डी लोमड़ी इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे मेरे उस्ताद जी को बुड्डी लोमड़ी मत बोलिए ये उस्ताद है क्या सिखाता है ये तुम्हें अपने ही मुंह से अगर अपना हुनर कहा तो वो क्या हुनर हुआ हाय हाय इसलिए ये हुनर नहीं है मेरे पास मैं उस्ताद हूँ मैं म्यूजिक सिखाता हूँ और आप क्या करती हैं हारमोनियम पे ये ये वाइट और ब्लैक नेल पेंट लगाती क्या करती हैं आप क्या इंस्पेक्टर साहब ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को इंस्पेक्टर साहब बोलने के जुर्म में मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ तो मैं क्या बोलूँ तुम मुझे कहो शमशेर मेरा नाम है तुम शेरू शेरू थोड़ा पपी टाइप हो जाएगा हाँ सुशी है सुशी ओए फंगस लगी बर्फी ये ऑप्शन मैंने उस लड़की को दी है ज़्यादा फ्रेंड जो ना मेरे साथ ओके और ये किसके साथ ये बाल सफेद किए तुमने अपने साम मैंने नहीं किए ये अपने आप हो गए हैं अपने आप हो गए हैं एक तो मेन आर्टिस्ट की माँ लेट आ रही शूटिंग कैसे टाइम पे शुरू होएगी अरे ओ तुम्हारे सर के ऊपर पड़े पड़े ये सफेद हो गए इतना बदलाव आ गया और तुम्हें पता नहीं चला हम्म क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को वो गाके सुनाओ अपना राग भैरवी में रद्दी गाके सुनाओ अकबरे अच्छे 
मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा सुर ज्यादा गंदा है कि तुम्हारा मुंह <laughs> ये राग भैर भी था ये राग तेर भी है किसी की डेथ हो सकती है <laughs> और ये सब लोगों को सिखाने के जुर्म में तुम्हें आधे घंटे की फांसी दी जा सकती है तुम्हें पता आधे घंटे की फांसी हाँ पहले पांच मिनट देंगे हाँ। उसके बाद हिलाट उला के देखेंगे कि तुम बच तो नहीं गए देखो ऐसे लोगों की हम लगे से खत्म करना चाहते हैं ये किसी की धमकियों से डर नहीं लगता धमकी से तो कोई भी डरता ये जब ये पेश करते ना हम ये ये देखो इधर धमकियों से तो क्या होता है सिर्फ ईगो हट होती है इससे ना जो पीछो हट होती ना जब आपकी पीछो पीछो सूजो सूजो होती है तो फिर पूछो पूछो क्या होता है फिर बताओ अच्छा ये 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 है मुझे लगा बांसुरी उसके छेद बंद हो गए वो खुलवाने आए यहाँ मेरे को पता नहीं था ये इधर आओ तुम्हें पता है ये जो चीज है ना ये ऐसी बांसुरी है कि जहाँ जहाँ छेद नहीं भी होते ना वहाँ पे खोल देती है ये तुम्हें चलना पड़ेगा ठाने तुम्हारी कंप्लेट मिली है मेरी कंप्लेट मिली है मेरी कंप्लेट मिली है एक एक मिनट मिनट मैं कहता था ना एक दिन मेरी कंप्लेट जरूर मिलेगी बात ओए ढीले तकिए की रोई तुम्हारी कंप्लेट मिली है तुम्हारी बीवी नहीं मिली जो इतना खुश हो रहे हो तुम चलो मुझे ठाने छोड़ के आओ मेरा पेट्रोल खत्म हुआ चलो बीवी मिली तो खुश होते हैं तुम्हारे जैसी मिले तो खुश होते हैं हेलो देखिए इंस्पेक्टर साहब इतनी खूबसूरत लड़की से कानून बात कर रहा है ये तेरा अपना बीच में मुंह घुसेड़ना जरूरी है <laughs> एक मिनट उस्ताद जी हाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब जी आप मेरे उस्ताद जी को थप्पड़ तो बिल्कुल मान नहीं सकते हैं ये आइडिया मेरे दिमाग में था ही नहीं <laughs> ये थैंक यू फॉर गिविंग मी द आइडिया बड़े ब्यूटी ब्रेन देखिए इंस्पेक्टर साहब आप मेरे उस्ताद जी को लात तो बिल्कुल नहीं मार सकते क्या बात कर रही है मैं इंस्पेक्टर साहब भी बनो मैं घोड़ा था मैं दुलती मार देता हूँ देखो मेरी बात सुनो गजल खबरदार तुमने मुझे बचाने की कोशिश की तो एक खूबसूरत लड़की को डांटने के जुर्म में तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा और तुमको मैं आगोश में ले सकता हूँ सुनो मेरी बात सुनो लेट्स गो फॉर डिनर मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बुक किया है ये टेबल खाती नहीं है ओए फटे हुए दही तेरा बोलना जरूरी है साहब मैं बता रहा हूँ फटा हुआ दही नहीं फटा हुआ दूध होता है पुलिस वालों के सामने बहुत कुछ फट जाता है तुम्हें पता नहीं है अभी ये 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 इसे सीख दिया तुम मुझसे सीख लेती अच्छा आपको गाना आता है तुमने सुना नहीं कानून के हाथ लंबे होते हैं हाँ। मैं तो यहाँ बैठे बैठे उसका हारमोनियम बजा सकता हूँ अरे वाह मतलब आप तो बड़े उस्ताद हैं। अरे ये एक्सेप्टेबल नहीं है हाँ। अगर आप ये कहें कि भाई आप ज्यादा अच्छा गा लेते हैं वो ठीक है मैं बेवकूफ कहे लेकिन आप कहें हमसे अच्छा रियाज आता है आपको ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा फोक म्यूजिक में कुछ सुनाओ सुनाओ कुछ फोक म्यूजिक में मैं सुना देता हूँ ऐसे नहीं वो जो नूडल वाला फोक होता है उसके ऊपर बैठ के सुनाओ तो आपको मेरा म्यूजिक सुनना है कि मेरी चीखें सुननी है साहब देखिए इंस्पेक्टर साहब आप मेरे उस्ताद जी के टैलेंट को डाउट करें ये क्या क्या टैलेंट क्या सीखा है तुमने आपको पता है उस्ताद जी मुझे बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे पैरों में कंगे के जुए निकालना सिखाया है होए 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 इतनी जल्दी सीख गई ये तो सालों के रियाज के बाद आती है ये चीज वो भी तो बताओ जो वॉशिंग मशीन में बैठ के कपड़े धोना सिखाया है हाँ हाँ वो भी वो भी दसवीं किधर किधर कुछ सिखा दिया तुमने लड़की को वो राग चिंगार नहीं सिखाया आपने अरे हाँ वो क्या होता है <laughs> वो जब मैं तुम्हारे दोनों पैरों से रस्सी बांध के तुम्हें मोटरसाइकिल के पीछे बांध के घसीट के लेके जाऊंगा ना तुम्हारे दोनों तबलों में से जब चिंगारियां निकलेंगी तब तुम्हें पता चलेगा राज चिंगारी क्या होता है साहब नहीं नहीं बहुत हो गया हाँ इंस्पेक्टर साहब आप मेरे उस्ताद जी करो बहुत तंग करे एक मिनट रुके हाय फैंस आपको पता है ये इंस्पेक्टर ना मेरे उस्ताद जी को बहुत तंग कर रहे हैं हाय फैंस अगर आपको मेरा तंग करना अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं तो मेरे पास आपके जैसे कपड़े नहीं थे ऐसे ऐसे करके फॉलोअर्स बढ़ा लो हमें तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है हाय एक मिनट एक मिनट ये देखो कमेंट आ रहा है कि ये तो इंस्पेक्टर है ही नहीं इन्हें तो एक साल पहले सस्पेंड कर दिया था तो मैं सस्पेंड हूं दिखाओ 
वो ये इंस्पेक्टर जाली है जूनियर इंस्पेक्टर है ये ये बर्दाश्त नहीं हुआ था मेरी क्लास खराब करने के जुर्म में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी सजा उसको मिलती है जो पकड़ा जाए वो देखो चिड़िया ये बच्चों वाली हरकतें करके मैं बेवकूफ नहीं मिलूंगा अच्छा तो ये देखो फिर भागो तुम इधर रुको तुम किधर भाग रही हो और तुम्हारे पीछे तो मैं आया हूँ रुको रुको में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी और वो फिल्म सबने देखी है इतनी बड़ी हिट हुई थी और उसके डायलॉग तक लोगों को याद है उस फिल्म को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा था कि दो अक्टूबर को क्या हुआ <laughs> आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं दृश्यम की एक बार जोरदार तालियां हो जाए <laughs> मेरे को इतने गाने याद आते ना तब्बू जी को देख के हेलो मेरी मेरी जिंदगी के विलन कैसे हैं आप <laughs> आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती भाई साहब रकुल आ जाए नोरा आ जाए आज तब्बू जी आई तब भी आप बीच में मैंने भी आपका नाम लेना था आप मतलब बारह दिसंबर को क्या हुआ था अमृतसर में सुबह हुई थी दोपहर तो हुई थी फिर रात हुई थी <laughs> और आपकी शादी भी हुई हुई होगी थोड़ी सी थोड़ी सी और दस दिसंबर और एक फेबरवरी को क्या हुआ था हाँ। उस दिन भी सुबह जहां तक मुझे याद है दोपहर हुई थी फिर शाम हुई थी फिर रात हुई थी और आपके बच्चे हुए थे तो ये सब आज यहाँ बताने की क्या जरूरत है भाई साहब <laughs> क्योंकि तू समझ जाए कि शादी के बाद नो फ्लर्ट फैमिली फर्स्ट हम भी तो फैमिली है ना सर ऐसे यही नहीं समझते ये yeah. आपको पता है मैं अपने काबिल दोस्त से जाना चाहता हूं कि आपको याद है चौबीस फरवरी को क्या हुआ था क्या मैं सत्संग कर रहा था <laughs> सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब आपकी शादी हो रही थी एक ही बात है शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है <laughs> आपको ये याद है बीस अप्रैल और तेरह सितंबर को क्या हुआ था मैं बच्चे हुए थे यही तो मैं कहना चाहता हूँ एक शादीशुदा और दो बच्चों का बाप दूसरे शादीशुदा और दो ही बच्चों के बाप का काम क्यों खराब कर रहा है आपका क्या प्रॉब्लम है लेट्स फोकस ऑन तबू जी तो मैं ये बोल रहा था तबू जी पैंडेमिक में मैंने बहुत याद किया आपको क्या बात कर रही हैं आप अरे कुछ चीजें जो पैंडेमिक में बहुत मिस की हर इंसान ने जी ये आपका शो इज वन ऑफ दो रियली मिस हाउ स्वीट तबू जी मैं सच्ची बोल रही हूँ मम्मी बेटे के नाम पे शो इसका मतलब ये नहीं जब मर्जी आ जाओ कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए तब जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं आपको पता है आपको देखते देखते बंदा गाड़ी ड्राइव करना है तो ड्रंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो सकता है oh मजाक नहीं कर रहा मैं इतनी नशीली आंखें आपकी शादी से पहले मैं इतने बार आई हूँ पे आपने ऐसी कोई बात बोली मुझे मन में था लेकिन क्या शादी के बाद आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है एकदम लाइसेंस मिल जाता है ना लाइसेंस अच्छा इनकी आंखें नशीली हैं है उनकी आंखें नशीली हैं और मेरी आंखों में गन्ने का जूस भरा हुआ है वैसे तेरी आंखें भी नशीली है मेरी आंखें नशीली है हाँ क्या बात कर रहे लगता है छह सात हुए होंगे छह सात कहा हुए थे हम रात को दो बजे तक तो यहाँ शूट कर रहे थे आपको पता है तब्बू का मतलब क्या होता है तबस्सुम इनका पूरा नाम है तबस्सुम का मतलब होता है स्वीट स्माइल खूबसूरत मुस्कुराहट आपको पता है पिछली बार जब आप आई थी ना हमारे दास दादा ना ये देखो अभी भी कैमरा उनके हाथ में है ये ब्लू शर्ट में ये आपकी स्माइल देख के इनका शुगर लेवल बढ़ गया कंट्रोल ही ना आए फिर मैंने बिना मेकअप के अर्चना जी दिखाई इनको उसके बाद मैं ये
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये हमेशा बिना मेकअप के बैठती हैं। वैसे इतनी प्यारी लगती है आपकी जरूरत नहीं है और तब्बू जी दास दादा को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना नहीं। जैसे आपने चौथी फिल्म को अंडर एस्टिमेट किया भारी पड़ा दास दादा की स्माइल दास दादा स्माइल दिखाओ अरे ऐसे दिखाओ स्माइल देखो आप दास दादा पहले ऐसे आदमी है इनका मुंह बंद भी होना तब भी आप इनको खिचड़ी खिला सकती है वैसे आ, मेरे नाम का मतलब पता है आपको हाँ अजय मतलब जो किसी गरीब को फ्लर्ट ना करने दे <laughs> और आ, कपिल के नाम का मतलब कपिल के नाम का मतलब कपिल का मतलब आंटी क्या है मतलब इन्होंने आज तक मुझे कपिल बोला ही नहीं है बताओ मम्मी मेरा नाम क्या है बोलती हूँ नहीं ये सब बातें नहीं बतानी <laughs> कपिल कैसे बोलते हैं आप बताओ हाँ जी कपिल शुक्र है कपल बोलती है हमेशा मेरी मम्मी तो पंजाबी पंजाबी कपल ही बोलते हैं ना कपल का मतलब कपल, क्या होता है कपल का मतलब हैंडसम जुड़ में नहीं जो हरे के साथ कपल बनाने की कोशिश करता है तब जी आप तो इनको कॉलेज के टाइम से जानती हैं ये शुरू से ऐसे थे मतलब खुद तो हिरन से बात नहीं करते दूसरे को भी नहीं करने देते बट आपको किससे बोल दिया कि मैं बात नहीं करता तब जी सीरियसली बताओ ना आपने अजय सर को फुल ऐसा जैसे अर्चना जी हंसती हैं ऐसा हंसते हो कब देखा था लास्ट टाइम कोई तारीख याद है आपको कभी नहीं हंसता हूँ हंसता हूँ ये हंसाते ज्यादा है हंसाते ज्यादा है और खुद मन में हंसते हैं बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आइए बहुत बहुत Thank you. Thank you. बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों आइए आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म के पूरे परिवार को यहाँ पे आमंत्रित कर लेते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्रेया सरन इशिता दत्ता एंड मृणाल जादव आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आइए पूरा परिवार इशिता श्रेया आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मृणाल आप तो इतनी क्यूट लग रही है ना थैंक यू पहली दृश्यम जब देखी थी आप बहुत छोटी थी yes. है ना आज तो बाल खुल के आई थी थैंक यू हमने पहली दृश्य में आई वो भी हमने देखी श्रेया और आपने उस फिल्म में इतनी बार सत्संग 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 बोला है ना कि भगवान ने आपको फल दिया देखो आज आप हमारे शो पे आए वो जब आप पहली बार आए थे तब अर्शद वारसी होस्ट कर रहे थे एक एपिसोड के लिए आई वाज नॉट वेल आई थिंक ऐसा हो ही नहीं सकता आप हमसे मिली हो हमें याद ना हो देखिए आपने साउथ की काफी सारी फिल्में की हैं श्रेया मैं आपको वैसे ही जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आती हैं और इनफैक्ट राजा मौली साहब ने तो कहा कि ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ माइंड हम सब आपके फैन हैं सर गलत होगी इंग्लिश नहीं माइक के आगे कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना इतना ही बना सेंटेंस थोड़ा तो आप आ जाया करें आप किसी भी भाषा में फिल्म आप आया करें अरे ऐसे मत करो आप आप सबको टार्जन फिल्म याद होगी हाँ <laughs> उसमें अजय देवगन साहब जो हैं वो वत्सल सेठ के फादर बने होते हैं वत्सल सेठ जो हैं उस समय तो बहुत छोटे थे अभी इनके हस्बैंड हैं हाँ। तो वो वत्सल के फादर बने होते हैं हाँ। वहाँ पे मर्डर हो जाता है फैमिली के ऊपर बात आ जाती है हाँ। इस फिल्म में इशिता अगेन अजय सर आपके फादर बने हैं फिर मर्डर हो जाता है सारी फैमिली पर बात आ जाती है आपको नहीं लगता इनको पिता बनाना रिस्की है आपको नहीं लगता पापा बदल लेने चाहिए आपको फिल्मों में नहीं नहीं इनके चक्कर में मिल ली मेरे हस्बैंड से सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वाज लाइक अ मैच मेकर है ना इन शॉट्स बट तेरे को याद है तेरी भी एक फिल्म आई थी uh, इशिता के साथ इट वाज अ हिंदी पिक्चर हां क्या नाम था इट वाज फिरंगी फिरंगी ये आपने क्यों याद दिलाया बाय द वे आई थी ना ऐसे तो फिर आपकी भी आई थी हिम्मत वाला सौ डेढ़ सौ पिक्चरों में से एक दो नहीं चलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा डेढ़ सौ में एक दो नहीं चली तो मेरा भी फिफ्टी परसेंट का रेशियो मेरी दो ही आई है एक चल गई एक नहीं चली नेक्स्ट मेरी सुपर हिट होने वाली है क्या नाम है सीरियस आई वेंट टू भूसान फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड आई वेंट टू टोरटो ऑल्सो माई इंग्लिश इज ओवर ना ओवर टू यू अच्छा मृणाल को देख के लगता नहीं वही बच्ची दृश्यम में थी बड़ी होगी ना हाँ। सात साल बाद दृश्यम टू आ रही है तो आपने प्रोड्यूसर से कहा कि जल्दी जल्दी बना लो अगर दो साल और निकल गए तो मैं सीनियर जितनी पेमेंट लूंगी ऐसे नहीं बेटा बस इतना ही बोलोगी 
कुछ तो बोलो प्रोमो में लाइन जाए कुछ ऐसी चीज बोलो कोई ऐसे बाल हिला के घुमा दो कुछ तो करो पर मैं मैं जनरली बताना चाहता हूँ अरे सर जब दृश्यम देखी ना हमने एक तो सब इतने बाकमाल एक्टर और हमें जनरली लगा कोई कोई गरीब परिवार है जो फंस गया है और हमें बड़ा तरस आ रहा था उस फैमिली को देख के ऊपर से जब ये पकड़े जाते हैं तो तब्बू जी जो हैं गाय तोंडे को बोल के जो इन्होंने पिटवाया है सबकी पिटाई हुई भाई साहब की भी हुई उनकी भी हुई इशिता की भी हुई खाली मृणाल बची थी तो इस बार आपको डर लग रहा है कि तब तो मैं बच्ची थी छूट गई इस बार तुम बड़ी हूँ गाय तोंडे मेरे पीछे ना पड़ जाए आपने मन में सोचा था कि स्क्रिप्ट में ऐसा हुई है आपको फिल्म में लिया इसी तरह बड़ी करके पीटेंगे इसको तब मैम कहते हैं ना गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए दृश्यम टू में सच में आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार केस सॉल्व हो जाएगा कि हमें दृश्यम थ्री का भी इंतजार करना पड़ेगा थ्री रेडी हो रही है जब से दृश्य आई ना तो वो दो अक्टूबर वाला डायलॉग इतना फेमस हो गया की हम पंजी में गए हमने सत्संग अटेंड किया उसके बाद हमने पाप बाजी खाई फिर हम बस में बैठ के वापिस आए आपको पता कितने सारे मीम्स बनते हैं आपको आते हैं कई फॉरवर्ड आते हैं उसके दो अक्टूबर जब भी होता है देखते रहते हैं आपको भी रिश्ता आपके आपके पास कोई किस्सा भी है मैसेजेस मतलब बर्थडे पे इतने मैसेजेस नहीं आते जितना सेकंड अक्टूबर को आता है किस किस तरीके के आते हैं क्या क्या लिखते हैं लोग नहीं तो इस बार मुझे काफी मैसेजेस आए मैं फोन नहीं उठा रही थी तो दे वाले कॉल अर्जेंट एंड आई फॉरगॉट कि सेकंड अक्टूबर दुर्गा पूजा भी था सो आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई कॉल आई सेड व्हाट हैपेंड आई यू ओके नहीं नहीं वो 2 अक्टूबर को कहा थी मुझे इतना गुस्सा आया बट देन दे वर लाफिंग एंड देन दे वर क्रैकिंग जोक्स मुझे काफी कॉल्स एंड मैसेजेस इस बार इस बार स्पेशली बहुत ज्यादा है आप देखो हाँ, कितना क्रेज है दृश्यम का सुना नहीं बहुत दिनों तक वो दे ऑल कॉल इट या और दृश्यम जितनी बड़ी हिट हुई और उतने ही शिद्दत से लोगों को दृश्यम 2 का इंतजार है पाजी तो ढेर सारी शुभकामनाएं मुनाल स्कूल में पढ़ती हैं आप 12th में हूं कॉलेज 12th में हूं हां कितना खुश हो गए बोली ना उम्मीद नहीं थी 12th में जाओगी कभी पर आप लगती नहीं है लगती बिल्कुल नहीं नहीं है छोटी में लगती है बहुत छोटी लगती हैं आप नहीं तो जब कभी आ... है क्या क्या है ये तारीफ है बेटा आपको बड़े होकर समझ आएगा <laughs> अभी तो आपको लग रहा है क्यों नहीं लगती मैं जब आप तीस की हो जाओगी और आपको कोई बोलेगा आप तो तीस की लगती तब आपको लगेगा नहीं नहीं कपिल ठीक बोलता था ये लेटर ऑन समझ आने वाली बात है स्कूल में कभी आपको कोई ऐसे आए ऐसे दो अक्टूबर के बारे में लिखो तो आप गांधी जयंती के बारे में लिखती हैं कि जो अजय सर ने रटाया था नहीं हम पंजीम गए थे हमने सत्संग अटेंड किया फिर हमने पाप भाजी खाई दोनों लिख के आती हूँ एक बार बोल के दिखाओ मनाल आपको याद है सारा दो अक्टूबर को क्या हुआ था दो अक्टूबर को हम सत्संग गए थे पंजी में फिर फिर हमने पाव भाजी खाई और तीन अक्टूबर को वापिस आ गए देखो ऐसा रट्टा मारा हुआ ना तब मैम आपको पता है कि मुंबई में अगर आप रेंट पे फ्लैट लो तो हर साल दस परसेंट इंक्रीमेंट होता है <laughs> ये फिल्म सात साल बाद आपने की oh तो कितना परसेंटेज ये अर्चना जी का सवाल था हर एपिसोड में तो नहीं होती इन्होंने एक्चुअली मुझे ये बोला था पाजी सवाल पूछने के लिए क्योंकि इनको भी जलवा टू ऑफर हुई है हाँ तीस साल बाद वापिस ऑफर हुई है और ये बोल रही मेरे को समझ में नहीं आना क्या कोट करना चाहिए ऊपर से नसीर साहब भी शायद उनकी पीठ में भी प्रॉब्लम है आपको तो उठा नहीं पाएंगे इस जलवा में अगर जलवा किया तो उनका हलवा होगा जैसे बिल्लियां होती ना लोगों घर में दूध पी जाती है उनमें झगड़ा होता है तो इनकी सुलह करवाती है डिपार्टमेंट इसके जिम्मे आया बनने को तो कुछ भी बन जाते हैं आप, आपको पता है इनके पिताजी उस दिन इनके घर में मेहमान आए और टेबल बन गए इन्होंने ऊपर कपड़ा बिछा दिया पकड़े तब गए जब उन्होंने देखा कि टेबल की टांग उठ के बर्फी कैसे उठा रही है ये ऐसे ऐसे काम करते शर्म नहीं आती तुम लोगों को वो पापा मस्ती कर रहे थे ऐसी पापा को बोलो मस्ती कम किया करे नौ भाई बहन हो गए तुम लोग इसी चक्कर में 
पीछे पड़ गए दस साल हो गए शो करते करते अभी तक नहीं समझ आया जब तालियां आती तब नहीं डायलॉग बोलना मैं क्या करूं मैं समझा समझा के थक गया इनको ऑलमोस्ट ये वो वाले को एक्टर हैं जिनको हमने पाला है इधर ही बड़ी हुई है ये देखो मैं बोलूंगी ये तालियां बजती रहेंगी नहीं रुकने वाली क्या करूं मैं लाइक तुमको हर चीज से क्यों प्रॉब्लम है तुम क्यों पापा के पीछे पड़ते रहते हमेशा तुम्हारे पापा खुद तुम्हारी माँ के पीछे पड़े उनको रोको आपको पता है अरे सर इसकी मम्मी ना पापा के डर से ना रोज किसी की चैन खींच के अंदर हो जाती है बोलती जेल में मैं सेफ हूँ इतने बेशरम हैं इनके फादर साहब देखिए शर्मा जी मैं ना आज मजाक के मूड में नहीं हूँ अच्छा कल तो बड़े चुटकले सुनाए थे दुनिया हाथ से मर गई मजाक के मूड में नहीं है देखो तुम्हारा ये मजाक ना मुझसे बहुत महंगा पड़ेगा हमें दस साल से महंगा ही पड़ रहा है तुम बिलीव नहीं करोगी चैनल की मेल भी आई है बोलते जो आर्टिस्ट मजाक में मूड में ना आए उसको एक ईमेल करेंगे दो लाइनों की इट वॉज ए लवली जर्नी हैव ए ब्राइट फ्यूचर भूल गए हो तुम तो? सर ये झूठ बोल रही है नहीं मैम सीरियसली दो साल पहले हमारी शादी हुई लेकिन इनकी याददाश्त चली गई वेरी कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ अब देखिए क्या क्या करना पड़ता है इनके लिए तो चलो तुम्हारा पति हुआ ना तुम्हारे बाप का पति तो नहीं वो क्यों पड़ा हुआ हमारे घर में <laughs> होली पे विश करने आए थे क्रिसमस आने वाली जा ही नहीं रहे सर वो हाँ तो ठीक है ना मेरी क्रिसमस विश करके जाएंगे अच्छा वो बड़ा डेविड फर्नांडिस है जो क्रिसमस विश करके जाएगा उसको बोला जाए अपने घर तो तुमको ये सब कुछ याद है तो इतना भी याद कर लो कि जिस लड़की के गले पे मंगलसूत्र तो डाला था वो मैं ही थी कोई मैंने नहीं डाला मैं ही थी वो कोई और लड़की थी विदाई के समय रश होता है ना उसी का फायदा उठा के डोली वाली कार में घुस गई है वो जो डोली वाली कार का ड्राइवर था ना उसके साथ इसका उठना बैठना था रम वम पीती उसके साथ बैठ के तो बैठ गई आ गई घर पे तब मैम जी आपने जैसे फिल्म में सर को इंटेरोगेट किया है ना वैसे आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए ना ताकि मैं इस आदमी को इंटेरोगेट कर सकूं प्लीज करिए ना इंटेरोगेट बहुत आसान है देखिए जी <laughs> मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं आप बोल के देखो एक बार दिल से मैं आपके नाम का सिंदूर ना ना लगा लू यहाँ पे मैं तलवार से मांग निकालूंगा इधर इतना चौड़ा लाइन बना के सिंदूर डालूंगा मैं आप आप सीरियसली बोल के तो देखो यही करना है आपको शर्मा जी बताओ मैं हूं आपकी बीवी या नहीं जब तुम्हारे सामने मुझे तब्बू प्रपोज कर रही मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात फालतू में नाटक करती है हट बच्चों की पुलिस तुम ऐसे नहीं मानने वाले गाय तोड़े वो गाय तोड़े गाय तोड़े अलग डिपार्टमेंट ये चूहों की एफ आई आर लिखता है तुम्हें कानून के हाथ से कौन बचाता है छोटे बच्चों के राहुल रॉय मेरी बात सुनो ये उस दिन बकरी के नीचे खड़ा ऊपर कहता ये फ्लाईओवर कौन बना गया अच्छा बकरी थोड़ी सी आगे हुई फिर कहता है नीचे किसी ने शैंडलर भी लगाया अच्छा यार तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है कि ट्रॉफियां देती है फिर ये बताओ जीजा आजकल बहुत मजाक नहीं कर रहे हो मैं तुम्हारा साल आऊं साल ही नहीं गाय जोटी जिस काम के लिए बुलाए वो करो लाए डिटेक्टर टेस्ट करो अपनी जीजा का जाओ अच्छा एक मिनट जीजा अपनी उंगली दिखाओ ओए जीजा नहीं बोलना मेरे को शर्मा जी अपनी उंगली दो लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे माय गॉड दीदी जीजा 98 परसेंट झूठ बोलता है अबे ऑक्सीजन एक सेकेंड ऑक्सीमीटर से कौन लाइट डिटेक्टर टेस्ट करता है असली मशीन कहाँ है मुझसे जो लाते बना वो लेके आया ठीक है जीजा एक काम करो आप अपना हाथ ना मेरे दांत के बीच में डालो 
अगर आप झूठ बोलोगे तो मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा पर तूने काट लिया और मुझे चौदह इंजेक्शन लगेंगे उसका क्या छोड़ो वो गोली कहाँ है जो खाने से आदमी सच बोलने लगता है वो गोली खिलाओ जीजा हाँ ये गोली लो कैसे खानी है ये ओ मैं दिखा अरे ये पुलिस देख लो जीजा हाँ थैंक यू सो मच आपने हमें अपने घर में रखा वरना गांव के सारे बल्बों की चोरी के चक्कर में आज हम जेल में होते इसी के कंधे पे चढ़ के तो मैं बल्ब निकालता था <laughs> पता है चीजा इसी ने ना मुझे मुंह से बल्ब निकालना बताया था और तो और ये अपने नाखूनों से ना वो कार का दरवाजा खोल देती है <laughs> एक सेकंड ये दवाई गलत काम कर गई है इस, इसने ऐसी बातें कर तुम चलो अंदर कानून का अगवा हो गया कानून आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वीडियो डालते हैं आपको पता नीचे हमारी जनता बड़े मजेदार कमेंट्स करती है हाँ। बड़े विट्टी हो गई हिंदुस्तान की जनता हमारा शो देख देख के <laughs> आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स तब्बू मैम ने ये फोटो डाला है हैशटैग ऊटी हैशटैग ट्रेन हैशटैग जर्नी हैशटैग गोलमाल अगेन वेरी नाइस पिक्चर कमेंट्स देखते हैं सच्ची है विदाउट टिकट चढ़ने के बाद टीटी इस लुक से मान जाता है क्या उसको किसी ने रिप्लाई किया इस लुक पे तो हम ट्रेन बेच दें ये रेलगाड़ी रुकी हुई है वरना इस अभिनेत्री के बाल उड़ रहे होते आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया इस ज्ञान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद वरना इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता और दिखाइए हेलो मुंबई आइए कमेंट्स देखते हैं जब से इन्होंने रनवे 34 में प्लेन गलत उतारा है ये पीछे बैठ के ही सफर करते हैं <laughs> आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं जब तक 50 लोग साथ ना हो मुझे तो मजा नहीं आता <laughs> उसको किसी ने रिप्लाई किया है भाई या तो तू बस का कंडक्टर है या पॉकेट मार <laughs> और दिखाइए जब सफर में आदमी इतना गंभीर दिखे तो समझ जाइए वो भूल गया है वाइफ ने क्या लाने को कहा था <laughs> मैं जब चश्मा लगा के कॉफी पीता हूं तो फॉग आ जाता है आपके भी आता है क्या <laughs> आता ही है सबके आता है थैंक यू रजनगरी शिल फॉर दिस टर्निंग आउटफिट रजत टंगरी ओके कमेंट्स पढ़ते हैं आप मुझे दो दिखाई दे रही हैं आप सच में दो हैं या मेरे दो ज्यादा हो गए हैं पार्टी में मेरी भी ज्यादा हो जाती है मैं भी ऐसे ही शीशे से बत्याने लगता हूं और दिखाइए टू डेज टू गो इशिता ने ये पिक्चर डाली है बहुत क्यूट पिक्चर है आइए देखते हैं कमेंट्स लॉकडाउन में जब पार्लर बंद थे तो मेरी भी ऐसे ही मूछे आ गई थी लड़कियां कुछ भी कर ले क्यूट ही दिखती हैं मैंने एक बार साड़ी पहन ली थी मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए <laughs> दिखाइए और ओ तब्बू जी ने फोटो डाला अनीस भाई ये ताज आपके सर हैशटैग थैंक यू वेरी नाइस पिक्चर आइए देखते हैं कमेंट ताज की तो उनको खुशी है लेकिन आपने जो उनको भाई बोला है उससे उनका मुंह सड़ गया वेरी बैड ओहो सुंदर हीरोइन हो तो डायरेक्टर अपना काम छोड़ के हीरोइन के बाल बनाने लगता है इनकी जगह अगर राजपाल यादव का मेकअप खराब हुआ होता तो कभी ना आते वट ए ट्रू लाइन अनीस सर डायरेक्टर अच्छे हैं लेकिन हेयर ड्रेसर कैसे हैं ये तब्बू जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है <laughs> और दिखाइए पास इन योर सीट बेल्ट लेट्स गो रूमिंग आइए कमेंट्स देखते हैं 
जब हाईवे पे बाथरूम ना मिले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कच्चे रस्ते पे उतर आते हैं टोल के सत्तर रुपए बचाने के चक्कर में खेतों से होकर जाता आदमी इतिहास गवाह है बीवी की और गूगल मैप की ना सुनो तो इंसान ऐसे ही भटकता है बहुत ही अच्छा ज्ञान है आइए और देखते हैं श्रिया ने फोट डाला टू पीटर बर्ग विद लव लुइज आप सारे आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं नाम ही नहीं लिया जाता हमसे मुंह में स्पेलिंग फंस गया लुई मेरे मुंह से निकला तो जोवा अटक गया पहले भी आपने कुछ लिखा था तब्बू जी ने पकड़ लिया वो क्या लिखा क्या था आपने पहले वाले फोटो पे हमारा कोई फ्रेंड नहीं लुई जोवा हमारे रमेश सुरेश ऐसे ही नाम है क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के फ्रेंड भी ऐसे होते हैं श्रिया श्रिया का फ्रेंड लुई जोवा वाह अर्चना पूरण सिंह फ्रेंड मंगल सिंह ओहो आइए देखते हैं कमेंट्स मंगल मैंने भी एक लड़की की बिना पूछे फोटो ली थी फिर उसने भी ठीक ऐसे ही अपनी सैंडल उतारी थी और दिखाइए पीटर्स बर्ग है तो पीटर कहां है किसी ने रिप्लाई किया ऐसे तो जोहेनस बर्ग में भी जॉन कहां है फिर कानपुर के भी कान कहां है तुम दोनों की ऐसी बातों की वजह से ही चप्पल उतार रही है वो वैसे क्यों उतार रही थी श्रेया आप सैंडल फोटोग्राफर ने बोला था अच्छी फोटो आएगी लो एंगल से लड़कियों को बड़े आते हैं हमें नहीं आता हम तो ज्यादा ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं हम अगर अगली बार मैं भी ऐसे करूंगा नाइस पोज एक्चुअली और दिखाइए कमेंट I love this section of the show. यही खेले सारा <laughs> इशिता ने फोटो डाला है टारगेट आ, पीले रंग का कुछ उसके बाद टारगेट लॉक्ड फिर लाल रंग का कुछ <laughs> आइए देखते हैं कमेंट्स इनका निशाना ढंग से नहीं लगा इसलिए फोटो डाली है लग जाता तब ये वीडियो डालती oh! Fact. Fact. Nice. मेले में तीर चला के तो सिर्फ चिप्स का पैकेट जीतोगी मुझ पे प्यार का तीर चलाओ किराने की दुकान है कुछ भी ले लेना वाह और दिखाइए बी अफ्रेड बी वेरी अफ्रेड अंधाधुन लवली मूवी हाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल या हमें क्या बता रही हैं हम तो माचिस के समय से फैन हैं इनके लगी रहा है तू हमारी तरह तो देखती भी नहीं आप कमेंट्स पढ़ते हैं मैं अपना भूत और भविष्य साथ साथ देख रहा हूँ रिप्लाई है भूतनी के वो मास्क बेचने वाली नहीं है तब्बू जी है <laughs> आप हेलो इन पार्टी कर रही हैं तो मुझे भी बुला लें मैं बिना गेटअप के भूत लगता हूँ <laughs> दिनेश तूने लिखा है कमेंट <laughs> और आगे खत्म अजय सर का फिल्म में एक डायलॉग है कि सच जो होता है वो पेड़ के बीच की तरह होता है जितना चाहे दबा लो बाहर आ ही जाता है अजय सर जो वाइफ्स होती हैं उनके सामने अगर आप झूठ बोलो तो वो बोलने के तरीके से पकड़ लेती हैं कि आप सच बोल रहे हो झूठ तो आप कभी पकड़ गए उसका एक ही सोल्यूशन है क्या सिर्फ झूठ ही बोलो हमेशा वेरिएशन ही नेशनल टीवी पे हमें कैसी सलाह दे रहे हैं इशिका आपकी मैंने एक चीज नोटिस की है आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा जो भी फोटो आता है आपका और वत्सल का साथ में ही होता है हम भी शादीशुदा हैं ऐसी बात नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये प्यार का असर है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि एक आदमी की फोटो अपलोड ही नहीं होती आपकी प्यार है प्यार और स्वीट <laughs> और सुनाओ मृणाल क्या सुनाओ आज स्कूल नहीं जाना <laughs> नहीं छुट्टी ली तो जैसे जब आप शूटिंग कर रहे होते हो इतने लंबे समय तक शूटिंग चलती है फिर पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होती नहीं शूट पे मैनेज कर लेती हूँ वाह क्या बात है तो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना शूटिंग करके भी मैनेज कर लेते हैं हम सारा साल जाके भी <laughs> अभी मेरे सॉन्ग शूट के बाद मेरा टर्मिनल का एग्जाम था वो क्या होता है फिफ्टी मार्क्स का पेपर अच्छा टर्मिनल नहीं समझ आया ना <laughs>
सी आई डी वाले कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा सी आई डी की टीम आ चुकी है तो उनको अंदर भेजो फिर हम ही है सी आई डी की टीम क्यों झूठ बोल रहे हैं आप सी आई डी की टीम मैंने देखी वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए <laughs> तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया <laughs> ये दया मुझे लगी नहीं रहा दया पे मुझे दया आ रही है <laughs> हम आप, आप से बातें करने आए ही नहीं है समझ रहे हैं आप तो क्या करने आए फिर आप ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने हैं आप <laughs> दया गौर से देखो अजय जी तबू जी श्रेया जी ईशिता मृणाल सबके सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं इसका मतलब समझ रहे हो दया इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना उसका दूसरा पार्ट बना क्या है नहीं दया नहीं ये जरूर यहाँ दृश्यम टू के लिए आए हैं <laughs> ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों इनकी बात का मतलब समझे दया हाँ सर ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं यस सर लेकिन ऐसा है नहीं तबू जी हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं ये केस सॉल्व करने के लिए आपने दो फिल्में कर दी एक महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते हम सॉल्व कर देते ये केस सर मैं तो दो फिल्मों में भी नहीं सोल्व कर पा रही हूँ केस सोल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है <laughs> उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ती है वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं <laughs> वैसे तबू जी मैं आपको बताऊं पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए क्यों जो आदमी चार चार गोलमाल करके बैठा हो <laughs> उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है जीनियस <laughs> दया गोलमाल से मुझे याद आया <laughs> <laughs> क्या हुआ सर नहीं गोलमाल का जोक याद आया ना इसलिए <laughs> बहुत फनी थी गोलमाल वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई ये तुम दया हो ये आलू है अब तुम दयालु हो <laughs> oh <God. laughs> सर आपको शर्म आनी चाहिए छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से पाव किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप सर <laughs> मैं आपके साथ काम नहीं क्या हुआ पैर में चोट आई है हाँ सर वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना वो टांग टूट गई <laughs> क्या हुआ दरवाजा लोहे का था नहीं नहीं जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर <laughs> अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो सर बताया सर इसलिए और मारा उसने सर <laughs> जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा हाँ सर आपके पिताजी थे <laughs> ये बातें बाद में होती रहेंगी इशिता दत्ता हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है सही है सर एक्चुअली फसल की जड़ इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहा थी नहीं सर सर 2 अक्टूबर को कहा थी ये क्वेश्चन पूछ दो अक्टूबर को सब पता है दो अक्टूबर को इस सत्संग पे गए हुए थे पंजी में स्वामी चिन्मानंदी का सत्संग था रास्ते में पाव भाजी खाई थी एटीएम पे रुके सबको पता है हमें चौदह फरवरी के बारे में जानना है क्या है वो दिन वैलेंटाइन डे है इससे पता चल जाएगा ये सिंगल है या नहीं है शादीशुदा शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया हाँ सर मतलब इनका एक पति भी है ये गलत बात है ये किसी की पत्नी है नहीं 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 क्या बात की है ये क्या भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो सर ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर थैंक यू इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए तबू जी जैसा कि आप देख सकती हैं ये केस 99 परसेंट तो सॉल्व हो चुका है बाकी बचा वन परसेंट हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे गवाह याओ। सब के सामने बताओ उस रात तुमने क्या देखा सर सर मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था 
यानी कि बात साफ है दया जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा सर फाफड़ा नहीं सर फावड़ा था फावड़ा क्या होता है सर जिसे इन्होंने गड्ढा खर रहे थे अच्छा 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 फावड़ा फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी बोरी रखी थी इसका मतलब समझ रहे हो दया यानी कि वो पानी भर के वहाँ पे मछलियाँ नहीं पालना चाह रहे थे बोरी में अनाज था बीज था बीज को वो बो कर वहाँ पर फसल उगाना चाह रहे थे यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते हैं अरे क्या कर रहे सर उसमें बीज नहीं था ये घबराए हुए थे घबराए हुए थे मुझे लगता है बोरी में इंसान था इंसान था बोरी में इसका मतलब समझ रहे हो दया यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था ये केस आईने की तरह साफ है हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को अरे वो बीच चोर नहीं है सर ये क्लियरली बोल रहा है सर उसको बोरी में लाश को दफना रहा था लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था सर आप समझ नहीं रहे सर फिर तुमने क्या देखा उसके बाद क्या देखा सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया इंटरवल हो इंटरवल हो गया मतलब ये सब तुमने कहा देखा ये सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा और सर क्या मस्त फिल्म थी सर सेकेंड पार्ट आ रहा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया हाँ सर सेकेंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे दया आज तक दरवाजा तोड़ा है ना फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो नहीं सर नहीं नहीं तोड़ो एक्सक्यूज में हमको एक मिनट हे 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 राजू ये हमेरा फेरी शेड एक्स कपिल शर्मा शो में आ गया क्या अरे वो तो ठीक कर रहा है सुनील शेड लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है अरे लाइट चली गई क्या ओ बाबू भैया हेलो इधर आओ लाइट नहीं गई है अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से क्या बात है बाबू भैया उधर देखो कपिल शर्मा देवर देवा ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा है हेलो बाबू भैया वो अजय देवगन ही है उधर देखो उधर उधर देवर देवा ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा हाँ भाई चार बाटली रे बाटली बाबू भैया बाटली नहीं वो अर्चना जी हैं अर्चना जी तो मालूम है रे बाबा बाटली उसका कुर्स का नीचे दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेर्स होते थे लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है चीयर्स हे हे बाबू भैया हे हे राजू पहचाना अरे अनुराधा आई है मेरी अनुराधा हे 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 अनुराधा चश्मा निकल गया पहचाना मुझे मैं लड़का पाँ 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 तू लड़की पाँ 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 हम दोनों मिले पाँ 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 बाबू भैया पाँ पाँ के राजू तो मूली का पराठा मैं खाया था ये इतना पाँ 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 काय को कर रहा है अरे वो बात नहीं है बाबू भैया ये इनका गाना था मैं लड़का पाँ 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 तू लड़की पाँ 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 और ऐसा गाना अजय साहब का भी था सन ऑफ सरदार में पॉम 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 तो उस प्रकार से गाना है नहीं 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 राजू तुम गलती कर रहे हो वो अजय वाला पॉम पॉम बता लेकिन ये मैं लड़का पॉम 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 तू लड़की पॉम पॉम हम दोनों मिले पॉम पॉम ये पॉम पॉम शाम एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पॉम 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 आ रहा है ये इम्पोर्टेंट चीज है अरे तू समझ नहीं रहा मैं लड़का पॉम 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 तू लड़की पॉम पॉम हम दोनों मिले पॉम 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 वो अन्ना और अनुराधा वाला पॉम पॉम अजय वाला पॉम पॉम ये भगवान कौन समझे आप आप थोड़ा समझाइए इसको हैं 
थोड़ा समझा राजू किससे बात कर रहा है अरे आपने सुना नहीं ये हमेशा कहता ना धरती मेरी माँ है धरती मेरी माँ तेरे को अक्कल नहीं है छोटी बच्ची है क्या गलत बात है बाबू भैया इस बार इसे लीजिए राजू से मैंने पिछले महीने कहा दोनों किराए निकालो किराए निकालो किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरे पास में एक स्कीम है पच्चीस दिन में पैसा डबल हो जाता है मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ चिंता मत करो बाबू भैया बाबू भैया इसकी बातों में मत आना ये आपको वो बना देगा वो क्या वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है हाँ तू मेरे को वो बना रहा है हाँ वो बनाऊंगा क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है ये क्या क्या ये बाबूराव का स्टाइल है बहुत गलत किया आपने ऐसा नहीं करना चाहिए इसका बदला लूंगा मैं क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं अरे ए बाबा ए, रुक जा रे रुक जा किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है बोल सकते हैं क्या और उनको देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है इसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और आंजा और किसी लाला का सताया मजनू दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए दिलवाले को आज पहली बार देखे चाई चप्पा चाई चप्पा के चाई अंजलि <laughs> मैं तुम्हें भूल जाऊ ये नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं और नहीं दूंगा दूसरे पिक्चर का डायलॉग क्या को बोल रहा है हेरा फेरी के बारे में बोल सॉरी सॉरी चल कोई नहीं बोल रहा मैं बोलता है हेरा फेरी फिल्म दो हजार में बनी बाबू भैया दो हजार में नहीं बनी थी हेरा फेरी फिल्म साढ़े सात करोड़ में बनी थी और अठारह करोड़ फिल्म में कमाया था पैसा ही पैसा हुआ था दो हजार रुपया की नहीं रे सन की बात कर रहा हूँ अच्छा सन की बात कर सकते हैं क्या हाय गाइस तीस साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए राजू तूने मेरा घर बेचा मेरा जायदाद बेचा इसका भेजा का को नहीं बेचा पर अब मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने महंगी चीज बेची मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया बीस हजार रुपए मिले बीस हजार तू क्या मैं मैं पगार किडनी का है पचास रुपए काटो ओवर एक्टिंग का अब किडनी यहाँ नहीं होता पहली बात और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है कुत्रिया तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया राजू चौदह नवम्बर को चिल्ड्रंस डे के साथ साथ वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और इस मौके पे हमारे ऑडियंस में आज डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और डॉक्टर दीपक नाम जोशी और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम वेलकम सर नमस्कार वेलकम मैम और सर ये आज हमारा ये मकसद था कि आपके जरिए हमारे दर्शकों को ये पता चले कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ भ्रम भी हैं डायबिटीज को लेकर मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं डायबिटीज के बारे में क्योंकि जैसे मेरी मम्मी है इनको जितना मीठा मना किया जाता है फिर मुझे कभी कभी बोलती है मैंने एक ही लड्डू खाया फिर मैं जाके देखता हूं ये दो को जोड़ के एक बनाती हैं <laughs> मैंने एक चीज सुनी है कहते हैं कि जो शुगर है वो मीठे से होती नहीं है लेकिन अगर जब शुगर हो जाता है उसके बाद आप मीठा अवॉइड करना चाहिए तो ये सच्ची बात है सर एकदम परफेक्ट बात है तो फिर होती कैसे है सर शुगर तो एक बेसिक सिंपल शब्दों में समझाने जाऊं तो हमारे शरीर में एक पैंक्रियास करके ऑर्गन रहता है जिसका काम रहता है 
एक हार्मोन बनाना इंसुलिन जो शुगर कंट्रोल करता है शरीर में अच्छा तो काफी लोगों को ये पैंक्रियास की बीमारी हो जाती है जिसके वजह से इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बनता है और सेकेंड रीजन रहता है मोटापे की वजह से कि जहाँ इंसुलिन ठीक से बनते रहता है पर इंसुलिन जाके असर करता है आपके पेट के मसल्स के ऊपर तो वहाँ पेट का मसल्स चर्बी से भरा हुआ रहता है तो इंसुलिन एक्शन नहीं कर सकता है और शुगर बढ़ जाती है ये दो बेसिक कारण है जिसके वजह से लोगों को डायबिटीज होता है तो कहने का मतलब एक्सरसाइज मस्ट है जरूर करें यस yes. जितनी भी करें अपने समर्थता के अनुसार आपके शो पे कहे तो आज जो आपके स्टार्स है जी उसमें से एक स्टार डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जिनको डायबिटीज नहीं है किनको आप गैस कर सकते हैं कौन मैं नहीं गैस कर सकता तबू जी कैसे उन्होंने चीनी कम की है ओ वाह क्या बात है डॉक्टर साहब क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ सर क्योंकि हमारा काम तो आप करना शुरू कर दिया आपने कपिल जी इस पे से मुझे याद आया कि जब ये शो पे आने वाला था तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने नौ साल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई की अच्छा जी पच्चीस साल प्रैक्टिस की अच्छा जी खाली इस दिन के लिए ताकि मैं कपिल शर्मा शो में आऊं अरे सर वाह डॉक्टर साहब पर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप हमारे शो पे आए और कुछ आप अगर बताना चाहें कि हम लोग किस तरीके से इस चीज से बच सकते हैं या जिनको डायबिटीज है वो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सीरियस स्टॉक पे जाऊँ उसके पहले आज के स्टार्स अच्छा उदाहरण है कि आप डायबिटीज कैसे कम कर सकते हैं तबू जी जैसे चीनी कम कीजिए और सिंघम जैसे एक्सरसाइज करते जाइए आई थिंक दो चीज आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज कम होगी आज इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को समझाना चाहूंगा कि फोर्टीन नवंबर को जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि हम लोग एक डूबियस डिस्टिंक्शन मिल रहा है दुनिया में हम लोगों का ऑफ बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो ये प्लेटफॉर्म थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचना चाहेंगे कि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है बहुत खतरनाक नहीं है अगर आप टाइम पे खुद को टेस्ट करें डिटेक्ट करें और ओबेसिटी का ध्यान रखें कॉमनेस्ट रीजन अपने कंट्री में है कि मोटापा लैक ऑफ एक्सरसाइज तो ये दोनों बातें स्क्रीन पे ही गेम्स नहीं खेला करे जो आजकल बढ़ते जा रहा है जंक फूड कम करे इंडियन फूड सबसे साइंटिफिक है और डॉक्टर साहब एक एक और आखिरी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा ये ज्यादा किस उम्र में खतरा रहता है डायबिटिक होने का इंसान को मैक्सिमम uh, खतरा मिडिल एज में होता है कि जो हम लोग कहते हैं कि थर्टी टू फिफ्टी एज ग्रुप में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि जहाँ डायबिटिक हो जाए शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो उसमें काम में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्सरसाइज खाना पीना ठीक से ध्यान नहीं होता है आजकल मैक्सिमम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं तो सेडेंट्री मोड ऑफ वर्किंग है लॉन्ग आवर्स होते जा रहे हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज के लिए शायद मन की तैयारी नहीं रहती है तो ये कॉमन वजह है एंड ऑब्वियसली द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फूड फास्ट फूड बढ़ते जा रहा है तो फास्ट फूड के इसमें फास्ट बीमारियां आ रही है तो फास्ट फूड इज द फास्ट वे ऑफ फॉलोइंग सिक कपिल जी जी आपके साथ एक स्लोगन लेते हैं देश के लिए जी इंडिया स्टे एक्टिव इंडिया स्टे एक्टिव Stay fit, stay fit, and beat diabetes. And beat diabetes. शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू मैम शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सर जी शुक्रिया सर दोस्तों आप सबको पता है दृश्यम में विजय सालगांवकर जो कि अजय सर उसका किरदार निभा रहे हैं कितनी सफाई से ये पूरी प्लानिंग करते हैं झूठ बोलते हैं और बच निकलते हैं अब बचते हैं कि फंसते हैं ये दृश्यम टू में पता चलेगा आप में से मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने बड़ी प्लानिंग करके झूठ बोला हो और शरेआम पकड़ गए हो <laughs> जी 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 भाई साहब दो दो हाथ ही ला रहे हैं <laughs> क्या हाल है सर आप वोट पे आ रहे हो दो तीन तीन जी हेलो एवरी मेरा नाम आशीष है और एक्चुअली आज झूठ के ऊपर टॉपिक चला है तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी बेसिकली क्या मैं बहुत झूठ बोलता हूँ ऑफिस में भी और आपको पता है छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है बहुत से तो बार बार छोटे छोटे झूठ हमें बोलने पड़ते हैं आज आप जॉब से कैसे आए हैं वही वही मैं बताने जा रहा हूँ झूठ बोल के मतलब 
मेरा झूठ बोल के आए आज नहीं बेसिकली आप सुनिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप कह रहे थे छुट्टी नहीं मिलती मैंने कहा अगर तो आज झूठ बोल के आए फिर आप छुट्टी समझो नहीं नहीं सर आप भी वो देख लेंगे आपके पास कल क्या हुआ जैसे मेरे को कंफर्म हुआ कि मुझे यहाँ पर आना है करके अच्छा मेरे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर शुक्रिया तो मुझे था कि मुझे अब जाना ही जाना जैसे मर्जी करके और मैं ऑलरेडी इतना बदनाम हूँ छुट्टी लेने के चक्कर में बॉस के पास सामने मुझे मैं बहुत झूठ बोल चुका हूँ बॉस के सामने मुझे कभी कुछ कभी कुछ झूठ बोल बोल के मैं छुट्टी लेता हूँ अच्छा जी तो अभी सिचुएशन ये थी कि मुझे छुट्टी लेना कैसे बोस ऑलरेडी में से बहुत परेशान है सर तो आपको निकाल क्यों नहीं देते वो आई मीन बोस बोस वो उनके मन में प्लानिंग चल रही है सर अच्छा लेकिन हुआ क्या मेरे मन में जब आया कि मुझे जाना ही जाना कपिल शर्मा के शो में तो मैं बोस के पास गया लेकिन अचानक से क्या हुआ मेरा माइंड सेट चेंज हो गया अच्छा मैंने बोला झूठ बोल के नहीं यार मैं सच बोल के छुट्टी लेता हूँ बहुत अच्छी बात तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मुझे कपिल शर्मा के शो में जाना है अच्छा प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए अब सर देखिए उसका इम्पेक्ट क्या हुआ क्या हुआ मेरे बोस आज मेरे साथ ही आ गए वापस तो उनको भी बहुत स्वागत है आपका। वो भी आपके बहुत बड़े फैन है सर तो नाउ ही इज विद मी तो झूठ बोल के तो नहीं मुझे सच बोल के थोड़ा सा बेनिफिट मिला सर <laughs> शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत के लिए और आप जितना you. प्यार करते हैं Thank मैं you. विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा ही कर रही है थैंक यू सर थैंक यू क्योंकि चॉइस इस पर डिपेंड है ना आपकी चॉइस ही बड़ी अच्छी है हाँ भाई बॉस नमस्कार कबीर सर आप दोनों साथ में आए फैमिली के साथ नहीं आए नहीं नहीं मेरी वाइफ भी है ये आपकी वाइफ है मेरी मेरी वाइफ है आपकी है तो बीच में ये क्यों बैठे हुए हैं बॉस तो आए गए अपनी वाइफ को साथ लेके आए सर अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है बॉस की बीवी हेलो एवरीवन मेरा नाम निशा शर्मा है मैं ग्वालियर से आई हूँ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसिडर हूँ एम गवर्नमेंट से वाओ वेलकम सर मैंने भी झूठ बोला है और थोड़ा लंबे टाइम तक बोला है कि जैसे कि आपका नेम कपिल शर्मा है मेरा नेम निशा शर्मा है तो मैंने सबको बोला कि आप मेरे कजन ब्रदर हो भाई बनाया आपको भाई आप कुछ और भी बोल सकती थी कि ये मेरा कजन बॉयफ्रेंड है आई मीन भाई मेरे मुंह पे भाई लिखा हुआ कपूर जी आप ही मुझे सही बताएंगे से पूछो कपिल भाई नो नहीं बिल्कुल नहीं लिखा देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे का कुछ नहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोल दो ऐसे क्यों बोला निशा आपने हाँ, आपके नाम के साथ भी नहीं जाता है देखो ना कपिल भाई नहीं, नहीं जाता नॉट एट ऑल नो नो नहीं मुझे आप काफी इनोसेंट लगते हो इसलिए फेस से <laughs> टीवी पे हूँ ना मैं इसलिए मुझे वैसे कभी मिलो आप <laughs> ऐसा मैं इनोसेंट नहीं मैं अब मैं गुड पर्सन मिलके क्या करूँगी मैं अब तो आपने शादी कर ली <laughs> उसके बाद आ, आपकी शादी हुई तो सबको लगा कि मैं आपकी शादी में जा रही हूँ तो आ जाती सभी ने मुझे वो तो सभी ने मुझे बोला कि अच्छा कपिल की शादी में नहीं जा रही मतलब नहीं नहीं वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसा तो सब समझ गए कि मैंने वो झूठ बोला तो ये भी लाइफ का झूठ आप आ जाती मेरी शादी में बड़े ऐसे लोग आए थे जिनको नहीं बुलाया था इनकी बात सुन लो आप इनको हमने फोन किया मैं कहा पाजी आप आ रहे हो ना मेरी शादी पे कहते यार मैं ना अभी तो बाहर जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आता हूँ देखो आप एंड सर uh, uh, मैं अजय सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगी uh, मैं लगभग पंद्रह सालों से कोशिश कर रही हूँ आपसे मिलने के लिए बिकॉज मेरी मम्मा के सारे ड्रीम्स मैंने कंप्लीट किए हैं ऑलमोस्ट बट उनका एक ड्रीम है कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊँ वो पूरे टाइम अज्जू अज्जू करती रहती है एंड oh. <laughs> वो जब भी सुबह के टाइम स्माइल करते हुए निकलती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी ने कोई अज्जू का सपना देखा है एंड <laughs> <laughs> एक बार उनको हाय उषा जी कह दीजिएगा हाय उषा जी नमस्ते थैंक यू सो मच अगली बार आप आए तो जरूर मिलिएगा और कोई हमारे मित्र बंधु जी भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोलना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है आपकी <laughs> जी Hi everyone, I'm Anmol from Toronto. Couple, I love you. Everyone loves your show in Toronto. Oh wow! क्या बोला आपने? अच्छा अभी हिंदी में आ जाता हूँ, हिंदी में आ जाता हूँ. नहीं नहीं, let's talk in English, bro. You're looking very sexy today, bro. I like your outfit. Now see, one more pose. If you want me to see as a sexy, do you? I. अच्छा है. 
ऐसे कैसे कि कोई तेरी तारीफ इंग्लिश में करता है तो समझ में आ जाती है वरना इंग्लिश समझ अपने काम की बात मैं समझता हूँ भाई साहब यस वट यू आर सही आम गुड ब्रो वेर आर यू फ्रॉम टोरटो हेमिल्टन जिधर आपका शो हुआ था टोरटो टोरटो ओ यू कुन कम नो आई कर वेरी नाइस टोरटो में आप मेरा शो हुआ वहां पे आए नहीं आप इतनी दूर से भी आप आयो नहीं तो मेरे को इधर आना था ना लाइव देखना था आपको शुक्रिया वहां पे भी मैं लाइव ही आया था क्या नाम ब्रदर आपका अनमोल अनमोल बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या आपका तजर्बा क्या आप बताना चाहते हैं मेरी स्टोरी ऐसी है दो साल पहले मैं और मेरे दोस्त एक ही लड़की को पसंद करते थे उसको पता था कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है और हमारी बातचीत चल रही थी तो मैंने उसको झूठ बोला कि वो सिंगल है तो वो फ्लर्ट करने लग गया उसके साथ तो जब वो फ्लर्ट करता था लड़की मुझे स्क्रीनशॉट भेजती थी कि मैं उसको क्या बोलूं और यहाँ से वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता था कि मैं रिप्लाई क्या करूं तो अच्छा। ये चला तीन महीने मुझे मजा बहुत आया ठीक है <laughs> मुझे मजा आया <laughs> मुझे बहुत आया क्योंकि इस तीन महीने में मैं उसके क्लोज हो गया था लड़की के अच्छा। और वो बेचारा ट्राई करता रहा तभी मैं फंसा ऐसे हम कैफे में पढ़ रहे थे दोनों साथ में वो अंदर आ गए पढ़ाई करने अभी मैं बोल भी नहीं सकता दोस्त है तो मैंने ऐसे बोला आज ही मिली है इधर ही बैठी थी तो मैं इससे बात कर रहा था तो दो दिन बाद फोन आया भाई तूने पहला क्यों नहीं बोला तू उससे बात कर रहा था तू तो धोखे बाज है तेरे टिकेगी नहीं वैसे ही हुआ दो महीने बाद चल गई तो दोनों आपकी दोस्ती है भी आपने दोस्ती नहीं, दोस्ती नहीं, दोस्ती नहीं, दोस्ती बात नहीं मैं आपको बताऊ खुश रहो सिंगल रहो सिंगल लाइफ इज हाँ खुश रहो टोरटो रहो जहाँ भी रहना है रहो खुश रहो बस इधर देखो सिंगल सिंगल लाइफ देखो आप यू थैंक यू मोर फॉर कमिंग थैंक्स ब्रदर आइए भाजी आइए मैम एक बार जोरदार तालियां टीम दृश्यम टू के लिए अजय भाजी तब्बू जी इशिता श्रेया मृणाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच बड़ा मजा आया और दोस्तों सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से आपको चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी से मेरा अनुरोध है अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए तरोताज़ा रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार इतवार हमें मिलने आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शबक है थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज